हेलो एवरीवन मैं कल्पना अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ तो चलिए आज का चैप्टर देख लेते हैं जो क्लास सिक्स का हमारा भूगोल चल रहा था उसका आज आपका लास्ट चैप्टर यानी कल से जो हम भूगोल पढ़ेंगे वो क्लास सेवन का आपका भूगोल स्टार्ट हो जाएगा क्लास सेवन भी आपके आठ नौ चैप्टर है वो भी आपके जल्दी से समाप्त हो जाएंगे तो देखिये चैप्टर का नाम है आपका भारत की जलवायु वनस्पति एवं वन प्राणी यानी वन में जो आपके जीव जंतु रहते हैं उनके बारे में और वनस्पति और जलवायु के बारे में बात कर रहा है इसके अलावा अगर आपको आपने अभी तक साइंस नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाइए आप और प्लेलिस्ट में आपका छः से टेन तक का साइंस का अलग अलग प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा जिसको आपको देखना है सारे को और इसके बाद आपको क्या करना है जो उसमें आपका टेस्ट चीज चल रहा है टेस्ट चीज आपका सुबह सात ए एम पे चलता है इस टाइम को आप याद रखिएगा सुबह सात बजे ठीक है सुबह सात बजे आपका डेली टेस्ट होता है लाइव आइए इसको अटेंड करिएगा और इसमें आपको आपको समझ में आ जाएगा कि आपका नॉलेज कितना इम्प्रूव हो रहा है चलिए देखते हैं चैप्टर को और अगर आप मैथ पढ़ना चाहें तो मैथ के भी आपकी काफ़ी हो चुका है उसको देख लेना और इसके बाद मैथ अभी हमारा रुका हुआ है हम थोड़े दिनों बाद मैथ भी हमारा सारा कवर किया जाएगा अंग देखिएगा आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं <coughs> बिल्कुल हम लोग मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं तथा टेलीविजन पर देखते हैं तथा दूसरों को इस संबंध में बातें बताते हुए भी सुनते हैं कैसे सुनते हैं देखिएगा आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है कैसा है मौसम जैसे आप बोलते हैं ना सुबह का मौसम सुबह का मौसम कैसा था दोपहर का कैसा था शाम का मौसम कैसा था तो देखिये दिन प्रतिदिन सुबह से शाम तक हमारा मौसम चेंज हो जाता है एकदम से बादल आ जाते हैं ठीक है एकदम से आपका सूर्य निकल आता है तो मौसम जो है आपका दिन प्रतिदिन बदलता है या परिवर्तन होता रहता है इसके बाद देखिए इसमें तापमान वर्ष तथा सूर्य का विकरण इत्यादि शामिल है देखिए तापमान मौसम क्या है आपका अगर मौसम आपका टेम्परेचर ज्यादा है तभी आप कहते हैं मौसम आज कैसा है मौसम बहुत ही गर्मी हो रखी है अगर टेम्परेचर नीचे गिरता है तो आप बोलते हैं आज ही बहुत सर्दी है इसके बाद अगर बारिश होती है तो बोलते हैं बारिश का मौसम है और बादल खुला हुआ है तो बोलते हैं आज बारिश नहीं होगी इसके बाद सूर्य का विकरण तो देखिये तीनों जो चीजें हैं आपकी ये मौसम पर आपकी प्रभाव डालती है कैसा टेम्परेचर से हम बता सकते हैं मौसम वर्षा से हम बता सकते हैं मौसम और सूर का विकरण यानी सूर की किरणें किस प्रकार से पड़ रही है सूर की किरणें अगर बहुत ही तेज है तो हम क्या बोलेंगे कि आज बहुत ही ज्यादा गर्मी है ठीक है सूर का बहुत ही तेज प्रकाश पड़ रहा है इसके बाद देखिए उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म या कभी ठंडा होता है ये चीज मैंने आपको बताई है कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा होती है आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तब आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती है जब मौसम गर्म रहेगा तो क्यों पहनेंगे ऊनी वस्त्र ऊनी वस्त्र ना पहन के हम लोग सूती वस्त्र यानी कॉटन के कपड़े पहनते हैं आप खाने पीने में ठंडे पदार्थों को पसंद करते हैं क्यों करते हैं बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रखी है तो हम ठंडे पदार्थों को पसंद करेंगे खाने में और पहनने में क्या करेंगे हम ऊनी वस्त्र ना पहन के हम कॉटन के कपड़े पहनना पसंद करेंगे इसके विपरीत ऐसे भी दिन होते हैं जब आपको ऊनी वस्त्रों के बिना ठंड लगती है यानी अगर हम ठंडी के मौसम की बात करें तो हम अगर हम ऊनी वस्त्र नहीं पहनते हैं तो हमें ठंड लगेगी यानी हमें ऊनी वस्त्र पहनने पड़ेंगे ठंड व तेज हवाएं चलती हैं इन दिनों में आप गर्म चीज़ें खाना पसंद करते हैं सर्दियों के दिनों में आप क्या करते हैं गर्म चीज़ें खाना पसंद करते हैं गर्मियों के दिनों में आप ठंडी चीज़ें खाना पसंद करते हैं अंग देखेगा सामान्यतः भारत के प्रमुख मौसम है कौन कौन से देखिए भारत में कौन कौन से मौसम है दिसंबर से अगर हम फरवरी की बात करें तो देखिए ठंडी का मौसम है ठीक है इस समय पर आपका दिसंबर से फरवरी ठंडी का मौसम ही चल रहा है इसके बाद कि मार्च से अगर हम मई की बात करें तो आपको गर्मी का मौसम मिलेगा अगर हम मार्च से वो सॉरी मई से आगे जाते हैं तो जून से सितंबर की बात करते हैं तो देखिए जून से सितंबर मानसून का मौसम होता है यानी जून जुलाई अगस्त सितंबर क्या होता है बारिश आती है यानी मानसून आपका आता है दक्षिण पश्चिम मानसून आता है देखिए इस, इस प्रकार से देखिए दर पे पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण अब वो रखा है दक्षिण पश्चिम यानी ये वाला जो इधर वाला मानसून है आपका इस प्रकार से भारत की साइड आता है यानी अरेबियन सी वाला तो ये जो मौसम होता है आपका कौन सा होता है आपका बरसा का मौसम होता है इसके अलावा देखिए अक्टूबर और नवंबर में ना तो आपकी सर्दी पड़ती है ना ही ज्यादा बारिश होती है और मानसून क्या होता है वापिस लौटता है अब मानसून वापिस लौटने का समय होता है तो ये हमारे चार मौसम इस चीज को याद रखेगा आगे देखिएगा शीत ऋतु शीत ऋतु के बारे में बारे में बात करते हैं ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें हम पर नहीं पड़ती हैं ठीक है सूर की सीधी किरणें नहीं पड़ती हैं जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का टेम्परेचर कम हो जाता है क्या होता है उत्तर भारत का टेम्परेचर कम हो जाता है ठीक और कम होने के कारण सर्दी पड़ने लगती है और सर्दी क्यों पड़ती है क्योंकि सूर की किरणें सीधी पृथ्वी पर ना पड़ के तिरछी पड़ती हैं अंग देखिएगा ग्रीष्म ऋतु तो ग्रीष्म ऋतु की बात करते
गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं तापमान बहुत अधिक होता है अब जब गर्मी पड़ेगी तो तापमान अधिक होगा दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवन बहती है जिसको लू कहते हैं लू चलती है ठीक है गर्मियों के मौसम में आपकी क्या चलती है लू चलती है ठीक है अंग देखिएगा इसमें और क्या बना रखा है इधर पे आओ खेल है तो इस खेल वाले को आप देख लीजिएगा इसके बाद हिंदी में वर्षा कहते हैं मराठी में पाउस कहते हैं उर्दी में बारिश कहते हैं और बंगाली में कहते हैं इसको वर्षा कहते हैं तो इसको देख लीजिएगा ये चार नाम दिए हुए हैं आपके वर्षा के अंग देखिएगा दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम मैंने आपको बताया है कि मानसून किस तरफ से आपका आता है एक बार और देख लीजिएगा ये रहा आपका पूरब ये रहा पश्चिम ये रहा उत्तर ये रहा आपका दक्षिण तो बोल रखा है दक्षिण पश्चिम मानसून यानी बंगाल की खाड़ी ठीक है बंगाल की खाड़ी और पूर्व दक्षिण मानसून भी आपका दोनों मानसून इधर पर लिए जाते हैं सॉरी बंगाल की खाड़ी नहीं अरेबियन सी और इधर से आपका बंगाल की खाड़ी ये दोनों मानसून आपके कहाँ चलेंगे स्थल की ओर चलेंगे यानी भारत की ओर आएंगे अंग देखिएगा यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम होता है कौन सा आपका देखिए समय इसका इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर रहती है मौसम मानसून आने का मतलब क्या है मानसून आने का मतलब समुद्र से जो वायु होगी किस साइड बहेगी आपकी स्थल की ओर बहना स्टार्ट कर देगी वे अपने साथ नमी को लाती हैं अब उसमें जो आर्द्रता रहेगी वो आर्द्रता क्या करती है पवन पहाड़ों से टकराती है और पहाड़ों से टकराने के बाद वर्षा करा देती है जिस प्रकार हम बात करें कि अगर आपका अरेबियन सी वाला जो मानसून है अगर वो राजस्थान साइड जाता है तो राजस्थान में आपको अरावली श्रेणी मिलेगी अरब अरावली श्रेणी की वजह से क्या होता है मानसून जो आपका है इधर पर टकरा जाती है ये हवाएँ जो होती हैं आपकी ठंडी हवाएँ इधर पर टकरा जाती हैं इधर पर टकराने की वजह से इसी साइड ये बारिश करा देती हैं तो इसमें क्या होता है इस साइड तो आपको बारिश होगा लेकिन इस साइड आपका मरुस्थल रहता है क्या रहता है आपका रेगिस्तान मिलेगा आपको राजस्थान में पूरा राजस्थान आपका रेगिस्तान नहीं है ठीक है इस चीज को याद रखिएगा राजस्थान के नाम से लोग क्या कहते हैं पूरा राजस्थान रेगिस्तान लेकिन ऐसा नहीं है इस साइड का जो आपका राजस्थान है वो क्या है आराम से बहुत ही अच्छी खेती होती है और बहुत ही अच्छी इधर पर उपजाऊ फसल होती है क्योंकि बारिश भी अच्छी रहती है लेकिन जो अरावली श्रेणी है आपकी विश्व की विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी जो आपकी है अरावली पर्वत श्रेणी ये क्या करती है राजस्थान को दोबारा और भागों मार देती है और एक साइड से मानसून से वर्षा होती है और एक साइड वर्षा नहीं होती है अंग देखिएगा मानसून के लौटने का मौसम यहाँ शरद ऋतु तो मानसून के लौटने का मौसम है बारिश हो गई अब मानसून लौटेगा इस समय पवन स्थल भागों से लौट कर क्या कहती है बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है ये अब देखिए स्थल से अब बहेगी कहाँ पे बंगाल की खाड़ी की ओर बहेगी अब इधर में देखिए इधर पे इम्पोर्टेंट आपका क्या है जब पवन बंगाल की खाड़ी की ओर बहेगी तो ये मानसून के लौटने का समय होता है ठीक है भारत के दक्षिणी भागों में विशेषकर तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है एग्जाम में पूछा जाता है तमिलनाडु में या आंध्र प्रदेश में किस महीने के किस महीने में बारिश होती है तो देखिए जो हमारा मौसम है दिसंबर नवंबर का मौसम जनवरी का मौसम इस समय पे क्या होती है तमिलनाडु में बारिश होती है और आंध्र प्रदेश में बारिश होती है यानी आप इसका दिसंबर ज़्यादा अधिकतर आपको इसमें ऑप्शन में मिलेगा तो दिसंबर में याद रखिएगा और लौटता हुआ मानसून तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में बारिश कराता है कौन सा मानसून बंगाल की खाड़ी की साइड जो मानसून लौटता है वो जाके तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में बारिश कराता है जो आपका दिसंबर का महीना होता है इस चीज़ को याद रखेगा किसी स्थान पर अनेक वर्षा वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को हम जलवायु कहते हैं देखिए जलवायु हमारी सुबह से शाम तक नहीं बनती है सुबह से शाम या दो चार दिन में हमारा क्या होता है मौसम बनता है ठीक है सुबह का मौसम कुछ है शाम का मौसम कुछ हो जाएगा लेकिन एक आपकी जो जलवायु बनती है उसमें वर्षों समय लगते हैं तो मौसम और जलवायु में यही अंतर होता है जो आपका मौसम होता है वो दो चार पाँच दिन या सुबह से शाम आप बोल सकते हैं कि मौसम है लेकिन जलवायु आपकी बरसों की होती है ठीक है बरसों में नापी जाती है आपकी जलवायु तब उसको हम जलवायु कहते हैं कि इस आपकी देश की कैसी जलवायु तो इस प्रकार से आपकी माफी जाती है आगे देखेगा भारत की जलवायु को मोटे तौर पर क्या कहते हैं हम मानसूनी जलवायु कहते हैं ठीक मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है जिसका अर्थ होता है मौसम तो भारत की जलवायु कैसी है मोटे तौर पर मानसूनी है मानसून पर निर्भर करती है भारत की स्थिति आपकी उष्ण कटिबंधी में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है एक बार देखिए इसको उष्ण कटिबंधी इनका कहने का क्या मतलब है इनके कहने का मतलब है कि जो हमारा भारत है जीरो डिग्री और आपकी कर्क मखर ये आपका जो ये आपका जो होता है पृथ्वी का पार्ट ये पार्ट जो होता है आपका उष्ण कटिबंधी होता है और यहीं पे हमारा भारत स्थित है तो इसको हम क्या कहेंगे उष्ण कटिबंध में स्थित है और इसमें स्थित होने के कारण क्या होगी अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है जो मानसून की पवन आती है उसी से बारिश होती है हमारे इंडिया में भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर करती है बिल्कुल जब वर्षा होगी जिस प्रकार से वर्षा होगी उसी प्रकार से हम लोग खेती को उगाना स्टार्ट करते हैं अच्छे मानसून का मतलब 
मतलब होता है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन अब जब अच्छा मानसून रहेगा अच्छा मानसून का मतलब क्या है बारिश अच्छी रहेगी और जब बारिश अच्छी रहेगी तो देखिए अच्छी मात्रा में फसलों का उत्पादन रहेगा छोटी सी बात है आप लोग समझ गए होंगे अंग देखिएगा इसमें क्या दिया हुआ है आपका येलो बॉक्स में अगर किसी वर्ष मानसून वर्षा कम हो या नहीं हो तो क्या कहेंगे देखिए दर पे फसल फसल क्या होगी प्रभावित होगी नहीं होगी तो देखिए अगर किसी वर्ष मानसून वर्षा कम हो अगर मानसून वर्षा कम है तो देखिए फसल प्रभावित होगी ठीक है फसल क्या होगी खराब होगी इसके बाद कुएं के पानी का स्तर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा देखिए नीचे चला जाएगा कुएं के पानी का स्तर जो वाटर लेवल है वो नीचे की साइड चला जाएगा क्योंकि बारिश नहीं हुई गर्मी का मौसम क्या होगा लंबा हो जाएगा गर्मी का मौसम लंबा हो जाएगा बारिश नहीं होगी तो गर्मी का मौसम लंबा हो जाएगा ये तीन फैक्ट आपको याद रखने अंग देखेगा इसको देखेगा किसी स्थान की जलवायु किसी स्थान की जो जलवायु है किस किस पर निर्भर करती है कि इसके उच्चावच क्या है तो देखिए एक तो इसकी स्थिति ठीक है उसकी स्थिति उस स्थिति यानी कहाँ पे स्थित है कहाँ पे स्थित है यानी समुद्र तट पे स्थित है बीच में स्थित है कहाँ पे स्थित है इतनी बात हो गई ऊंचाई ऊंचाई यानी अक्षांश कितनी ऊंचाई पे स्थित है ठीक है या इसके बाद देखिए समुद्र से दूरी ये तीन चीजों पर आपकी क्या है आपको जलवायु इसकी जलवायु हमें पता चलेगी इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय भिन्नता का अनुभव होता है क्यों होता है क्योंकि देखिए हमारी जो भारत है एक साइड तो आपका उत्तर साइड आपको क्या मिलेगा आपको हिमालय मिल जाएगा पर्वत पठार मिल जाएंगे तो इस चीज़ से क्या है कि जो हमें भिन्नता है बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती हैं ठीक है थीके? राजस्थान के मरुस्थल में राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है क्या है ये बहुत ही गर्म स्थान है जबकि जम्मू कश्मीर के द्रास और कारगिल में काफ़ी बर्फीले स्थल अब देखिए जम्मू कश्मीर में द्रास और कारगिल बर्फीले स्थल क्यों हैं क्यों क्योंकि पर्वत पे स्थित हैं अब पर्वत ऊंचाई में होने के कारण इनकी जलवायु बहुत ठंडी रहती है और ये जैसलमेर और बीकानेर वाले राजस्थान क्योंकि वहाँ पे बारिश नहीं होती बारिश नहीं होगी तो गर्म तो होगा ही अंग देखिएगा तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु माध्यम है ना तो बहुत ज़्यादा ठंड रहती है और ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है क्योंकि ये तटीय क्षेत्र है वे ना ही अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडे हैं समुद्र तट पर होने के कारण ये बहुत अधिक आर्द्र रहते हैं इनमें क्या है बारिश का मौसम यहाँ पर आपका ज़्यादा रहता है तटीय क्षेत्रों में जैसे आप मुंबई चले जाएँ गोवा चले जाएँ कोलकाता चले जाएँ ठीक है जितने भी आपके तटीय क्षेत्र हैं यहाँ पे जो क्या होगी बारिश ज्यादा आपके अधिकतर बारिश होती रहती क्योंकि यहाँ के मौसम जो होते हैं आर्द्र होते हैं ठीक है यहाँ के मौसम आर्द्र क्यों होते हैं क्योंकि ये समुद्र के किनारे बसे हैं आगे देखिएगा विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में कहाँ होती है मौसिन राम में होती है इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना पड़ेगा कि मेघालय में सबसे ज्यादा वर्षा होती है कहाँ पे मौसिन राम में मौसिन राम याद रखेगा नाम इसका जबकि जब जबकि किसी किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में बारिश ही नहीं होती अब देखिए आपकी सबसे अधिक यानी पूरी साल आपको बारिश देखने को मिलेगी और जैसलमेर में कहीं बारिश ही देखने को नहीं मिलती है कभी कभी तो पूरा पूरा साल ही आपका गुजर जाता है अंग देखेगा प्राकृतिक वनस्पति हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार का पादप जीवन देखते हैं बिल्कुल हमने देखे हैं कि हमारे आसपास में कितने प्रकार के पादप हैं हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है छोटे छोटे पौधे आपने झाड़ी झगड़ा टाइप के देखे हैं तो वो क्या होते हैं आपके झाड़ी होते हैं अंग देखेगा पौधे झाड़ी होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है जैसे आपका कैक्टस और फूलों वाले पौधे तो ये क्या है आपके कैक्टस और फूलों वाले पौधे आपके झाड़ी में आते हैं इसके अतिरिक्त बहुत से वृक्ष लंबे होते हैं बहुत से आपको नीम वीम वगैरह के आपको लिप्टस वगैरह के जो वृक्ष हैं लंबे होते हैं तो देखिए नीम आम तो इसमें से क्या है वृक्ष बहुत ही बड़े होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है और कुछ आपको वृक्ष मिलेंगे लंबे वाले ठीक है उनमें पत्तियों की मात्रा कम होगी और आपके नारियल जैसे वृक्ष होंगे ठीक है घास झाड़ियाँ पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं ये प्राकृतिक वनस्पति कहलाती है ठीक है जैसे हमें खेती करना है तो हमें खेती को करना पड़ेगा लेकिन जो आपकी घास झाड़ियाँ या फिर फूल पत्ती थोड़ी बहुत उगाते हैं ये अपने आप ही उगते हैं और इनको हम प्राकृतिक वनस्पति कहती हैं अंग दिखेगा क्या आप कभी यह नहीं सोचते कि ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है देखिए किस प्रकार भिन्न है अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं ठीक है ये हर जगह एक से नहीं पाई जाती कि झाड़ियाँ आपकी मतलब वहीं पे झाड़ी वहीं पे बड़े बड़े वृक्ष हर चीज़ आपकी एक जगह पाई जाए देखिएगा इसको जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं इनमें वर्षा की मात्रा बहुत महत्वपूर्ण है ये वर्षा की मात्रा की वजह से आपकी झाड़ी वृक्ष और आपकी इस प्रकार से नारियल वाले वृक्ष यानी लंबे वृक्ष और पत्तियाँ बहुत कम इसमें आपका इसका वर्गीकरण किया हुआ है जलवायु की भिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं देखिए भारत की वनस्पति को पाँच प्रकार से विभाजित किया गया है 
कौन कौन सी है भारत की वनस्पति इसको देखिएगा एक तो आपका ऊष्ण कटिबंधी है सदा बारवान इसको बात समझिएगा ऊष्ण कटिबंधी है साढ़े तेईस आपका कर्क मकर और आपका कर्क मकर में जो आपका बीच में स्थान है देखिए मैं आपको एक बार इसको बना के दिखा दूँ ये रहा हमारा जीरो डिग्री ये रहा हमारा साढ़े तेईस ये रहा हमारा साढ़े तेईस कर्क मकर ठीक है तो ये रहा आपका बीच का स्थान ये जो स्थान होता है आपका उष्ट कटिबंधीय क्षेत्र होता है कितना होता है आपका उष्ट कटिबंधीय क्षेत्र आपका होता है तो देखिएगा इसको ये आपका क्या है उष्ट कटिबंधीय क्षेत्र तो पहली बात तो जो हमारे उष्ट कटिबंधीय क्षेत्र है क्योंकि हमारा भारत ही उष्ट कटिबंधी में है तो एक तो उसमें सदाबहार वन आपको मिलेंगे दूसरी बात आपको उसमें पतझड़ वन मिलेंगे दूसरी बात तीसरी बात आपको उसमें कटिलीन झाड़ियाँ मिलेंगी पर्वतीय वनस्पति मिलेंगी मैंग्रोव मिलेंगी यानी ये पाँच चीज़ें आपको पढ़नी है और पाँच चीज़ें क्या हैं आपको इसमें मिलेंगी ठीक है अंग दिखेगा उष्ट कटिबंधीय वर्षा वन सबसे पहले हम पढ़ते हैं उष्ट कटिबंधीय वर्षा वन उष्ट कटिबंधीय वर्षा वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा बहुत अधिक होती है अब वर्षा वन लिखा हुआ है तो आप अलग पहचान गए होंगे कि वर्षा बहुत अधिक होती है वहीं इसको बोलेंगे हम उष्ट कटिबंधी है इतने घने होते हैं देखिए इतने घने होते हैं कि इसमें सूर्य का प्रकाश जमीन तक तो पहुंच ही नहीं पाता वृक्षों की अनेक प्रजातियां इन वनों में पाई जाती है बहुत सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं लेकिन इतने ज़्यादा घने होते हैं क्योंकि ये सदाबहार वन होते हैं और सदाबहार होने के कारण इनकी जो पत्तियाँ हैं समय समय पर वृक्षों की झड़ती रहती हैं लेकिन एक साथ सभी वृक्षों की पत्तियाँ नहीं झड़ती हैं इस चीज़ को याद रखिएगा और इतने घने होने के कारण क्या होता है कि जो सूर्य का आपका प्रकाश है वो जमीन तक तो पहुँच ही नहीं पाता अंग देखेगा ये वन वर्ष में अलग अलग समय पर अपनी पत्तियाँ गिराते हैं फलता बे हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं इकट्ठे अपने एक साथ पूरे वृक्ष अपनी पत्तियाँ नहीं गिरा इस चीज को याद रखिएगा इसलिए इसको सदाबहार वन कहा जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपका उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ भागों तथा तो पश्चिमी घाट की सक्री पट्टी में पाए जाने वाले जैसे आपके वृक्ष कौन से हैं महोगनी के वृक्ष मिल जाएंगे एबोनी के वृक्ष मिल जाएंगे आपको राज रोजबुट के वृक्ष मिल जाएंगे तो ये आपके क्या है उष्ट कटिबंधी सदाबहार वन मैंने आपको बताए हैं और देखिए अंडमान निकोबार पे अगर आप दीप समूह पे जाएंगे तो आपको ये वृक्ष मिल जाएंगे आपका अंडमान निकोबार कहाँ है आपका ठीक है अंडमान निकोबार आपको कहाँ मिलेगा ये आपका बंगाल की खाड़ी में मिल जाएगा ठीक है उत्तर पूर्वी राज्य और आपकी क्या है पश्चिमी घाट की सकरी सकरी पट्टी आपकी केरल वगैरह वहाँ पर भी आपको ये वृक्ष मिल जाएंगे अंग देखिएगा उष्ण कटिबंधी पथजड़ वन अभी हमने सदाबहार वन पढ़ा सदाबहार वन उष्ण कटिबंधी पढ़ा और सदाबहार वन पढ़ा लेकिन अब हमको उष्ण कटिबंधी तो पढ़ना है लेकिन इधर पर आपको पथजड़ पढ़ना है पथजड़ मीन्स है पूरी पत्ती वृक्ष झड़ा देते हैं एक साथ झड़ाते हैं अंग देखिएगा हमारे देश में बहुत बड़े भाग में एक प्रकार के वन पाए जाते हैं ठीक है कौन कौन से पाए जाते हैं इस प्रकार के वन इन वनों को मानसूनी वन कहा जाता है क्यों कहा जाता है मानसूनी वन क्योंकि इनका एक मानसून आता है और मानसून में ये अपनी पत्तियों को झड़ा देते हैं और एक साथ इसमें पत्ती उगती हैं और एक साथ ही झड़ा देते हैं इसलिए इसको मानसून वन कहा जाता है ये कम घने होते हैं ठीक है घने नहीं रहेंगे और वर्ष के एक निश्चित समय अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं इन वनों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण पेड़ आपके कौन कौन से साल सागौन पीपल नीम शीशम ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे ये जो आपके हैं मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं बिहार में पाए जाते हैं झारखंड में पाए जाते हैं छत्तीसगढ़ में में पाए जाते हैं उड़ीसा में पाए जाते हैं और महाराष्ट्र के कुछ भागों में पाए जाते हैं तो इस चीज को आपको याद रखना है यूपीएमपी में तो आपके पूरे पाए जाते हैं ठीक है इसको देख लीजिएगा ये देखिए इधर पे आप क्या है उष्ट कटिबंधी आपके पथजड़ बने इधर पे बने हुए हैं अंग देखिए कटीली झाड़ियाँ तो कटीली झाड़ियाँ आपकी कहाँ पाई जाती हैं आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि रेगिस्थान साइड पाई जाती होंगी अंग देखिएगा इस प्रकार की वनस्पति देश के शुष्क भागों में पाई जाती है कहाँ पर हमारा शुष्क भाग आपका तो देखिए राजस्थान में अगर हम जाते हैं शुष्क भाग आपको मिल जाएगा पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं पानी की क्षति को कम करने के लिए क्या होते हैं इनमें बड़े बड़े कांटे होते हैं इनके देखिए इसमें वृक्ष जो आपके हैं कैक्टस का वृक्ष आपका झाड़ियों में आता है कटीली झाड़ियों में खैर का आता है बबूल का आता है कीकर का आता है ये राजस्थान पंजाब हरियाणा पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों तथा गुजरात में पाई जाती हैं तो ये रहे इनके स्थान आपको थोड़ी थोड़ी याद रखने हैं कि कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं आगे देखिएगा इसमें से आपकी कटीली झाड़ियाँ बनी हुई हैं कुछ इस प्रकार की इसकी मोटे मोटे कांटे वाली पत्तियाँ होती हैं आगे देखिएगा पर्वतीय वनस्पति तो पर्वतीय वनस्पति आपको कहाँ मिलेगी उत्तर भारत साइड मिलेगी वो सॉरी आपका हिमालय के पर्वतों में मिलेगी आगे देखिएगा पर्वतों में ऊंचाई के अनुसार वनस्पति में भिन्नता भिन्न विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं कैसे पाए जाते हैं ऊंचाई बढ़ने के साथ टेम्परेचर में कमी आती है हमें पता है कि अगर हम ऊंचाई के साइड जाते हैं तो टेम्परेचर में कमी आ जाएगी समुद्र तल से पंद्रह मीटर से पच्चीस मीटर की ऊंचाई के बीच पेड़ों का आकार क्या रहता है आपका 
शंकु आकार रहता है शंकु आकार यानी शंकु के आकार के कुछ इस प्रकार का आपको दिख रहा है इसके बाद देखिए ये पौधे शंकुधारी वृक्ष कहलाते हैं कैसे कहे जाएंगे शंकुधारी क्योंकि इनका आकार शंकु के आकार का है इन वनों में महत्वपूर्ण वृक्ष जो आपके हैं चीड़ पाइन देवदार है चीड़ पाइन देवदार आपके ऊंचाई पर पाए जाते हैं इस चीज को याद रखेगा मैंग्रोव वनस्पति अब इसको देख लेते हैं मैंग्रो मैंग्रोव वनस्पति इंपोर्टेंट है ये वन खारे पानी में भी रह सकते हैं जब पूछा जाता है कि कौन से वन खारे पानी में उगते हैं या खारे पानी में रह सकते हैं तो मैंग्रोव वन आपके होते हैं ठीक है ये मुख्य आपके पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तथा अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में पाए जाते हैं पहली बात तो एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा जो आपका कौन सा स्टेट है जहां पे आपके मैंग्रोव वन पाए जाते हैं ठीक है तो आपका पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा ठीक है जो आपका क्या करती है गंगा नदी और आपका जो एक और नदी इधर से निकलती है वो आपकी नदी बनाती है ठीक है और इसके बाद देखिए अंडवार एवं निकोबार के द्वीप समूह में मैं भी ये मैंग्रोव आपकी वनस्पति पाई जाती है मैंग्रोव वनस्पति देखिए इसमें क्या होता है सुंदरी इस प्रकार के बनो जो सुंदरी नाम है ठीक है एक वृक्ष का नाम है सुंदरी सुंदरी इस प्रकार के बनों की महत्वपूर्ण प्रजाति इस प्रजाति के नाम पर इस क्षेत्र का नाम क्या हो गया सुंदरवन बन गया सुंदरवन में ही आपके मैंग्रोव वनस्पति पाए जाते हैं मैंने अभी अभी आपको गंगा बताया गंगा तथा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा बनाती है ठीक है गंगा तथा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनाती है तो देखिए ये आपका बन गया और इसके बाद देखिए हमें बनों की आवश्यकता ही क्यों है जरूरी थोड़ा ना हम बन लगाएं या उनकी रक्षा करें तो क्यों आवश्यकता है देखिएगा इसको हमारे लिए बहुत ही लाभदायक कौन बन ये विभिन्न कार्य करते हैं क्या क्या कार्य करते हैं पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जो हम सांस लेते हैं वो पेड़ पौधे छोड़ते हैं ठीक है वो अपने अपशिष्ट पदार्थ के रूप में इसको छोड़ते हैं जिसको हम सांस लेते हैं अब पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हम सांस कहाँ से लेंगे इतनी बात समझ में आ गई जिसे हम सांस सांस के रूप में लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं अब आप बताइए जो आप लोग क्या कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते जा रहे हैं ये जो आपका ईंधन जल रहा है इससे कार्बन डाइऑक्साइड कोई आपके जो आपकी इंडस्ट्री है इससे भी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है यानी हर जगह से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड अगर आपका वायुमंडल में रहता है तो टेम्परेचर आपका बढ़ेगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से टेम्परेचर बढ़ता है अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा ग्लेशियर पिघलेंगे ग्लेशियर पिघलेंगे तो तटीय क्षेत्र डूबेंगे और बाढ़ आने की संभावना रहेगी अगर पीड़ नहीं रहे तो अगर पीड़ रहते तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते रहते हैं ठीक है तो कार्बन डाइऑक्साइड का हमारा स्तर जो है लेवल इसका बना रहता है बड़े पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती है ये बहुत ही इंपोर्टेंट चीज है आपकी कि जो पौधों की जड़ें होती है लोग क्या करते हैं कि इसको ऑप्शन को गौर नहीं करते हैं कि पेड़ों की जड़ें जो होती हैं मिट्टी को बांध के रखती हैं यानी उधर से मिट्टी का कटाव आपका नहीं होगा ठीक है अपर्दन नहीं होगा उधर से अगर पानी बहता है तो मिट्टी उधर से कट के नहीं जाएगी उधर से मिट्टी का कटाव नहीं होगा इस प्रकार इस प्रकार से मिट्टी के अपर्दन को रोकता है ये जो पेड़ पौधे होते हैं मिट्टी के अपर्दन को रोक देते हैं यानी मिट्टी से उधर मिट्टी उधर से नहीं हटेगी उसका कटाव नहीं होगा आगे देखिए और क्या वन से हमें फायदे हैं वनों से हमें ईंधन मिलता है आपका लकड़ी वगैरह मिलता है लकड़ी मिलता है चारा मिलता है गाय भैंसों के लिए इसके अलावा जड़ी बूटियाँ मिलती हैं आपको शहद लाख गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं ये सब चीजें हमें किससे मिलती हैं बनों से ही प्राप्त होती हैं बन वन वन जीवों के लिए के प्राकृतिक निवास हैं यानी जो वन है वो वन जीव वन जीव जो वन जीव रहते हैं उनके प्राकृतिक निवास है ठीक है यानी उनके रहने के स्थान है उनका आवास है पेड़ों की अदाधुन कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियाँ आपकी समाप्त हो गई हैं बहुत ही ज़्यादा वनस्पतियाँ समाप्त हो गई हैं हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए एवं लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए हम लोग लो कुछ खास आयोजन जैसे हमारा वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं तथा पृथ्वी को हरा भरा कर सकते हैं बहुत ही जरूरी है पृथ्वी को हरा भरा करना देखिए इसमें क्या है इसमें आपका मिट्टी मिट्टी को बांधना बनों के उपयोग बताए गए हैं देखिए दर पे बनों के उपयोग किस प्रकार से आपके बताए गए हैं तो देखिएगा ऑक्सीजन मिलती है हमें ठीक सेद मिलती है हमें फल फ्रूट भी इसी से मिलती हैं अगर हम गोंद देखें तो हमें यहीं से मिलता है और वन जीव जो हैं उनके प्राकृतिक आवास भी हैं इमारती लकड़ी यानी हमें कुछ इमारत इमारत वगैरह बनानी तो लकड़ी हमें यहीं से मिलती है हमें रबड़ भी यहीं से मिलती है हमें फर्नीचर भी यहीं से मिलेगा हमें खेल का सामान भी यहीं से मिलता है ईंधन भी हमें इधर से मिलेगा चारा मिलेगा आसरा यानी हमें छप्पर बक्कर वगैरह बनाने हैं तो यहीं से मिलेगा दवाइयाँ हमें जड़ी बूटी यहीं से मिलेगी और पेज भी हमें यहीं से मिलते हैं ठीक है ये जो बुक वगैरह हम लोग पढ़ते हैं तो ये पेज इसी से बनाया जाता है मिट्टी को बांधना भी आपका बहुत इंपोर्टेंट है एग्जाम में पूछा जाता है मिट्टी को बांधना ठीक है मिट्टी को बांधना वृक्ष करता है जहां वृक्ष होगा तो जड़ें उसको स्थरक का काम करती हैं और स्थरक होने के कारण वो एकदम मिट्टी को बांध के रखती हैं जिससे मिट्टी
मैंने आपको बताया है कि वन जीवों का निवास है वन ठीक है वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के आपके सरी सिर्फ उभयचार सरी सिर्फ आपके रेंगने वाले उभयचार पक्षियां स्तनधारी कीट तथा कृमियों का निवास है यानी तरह तरह के आपके जीव जंतु वहां पर रहते हैं बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है ठीक है ये भी आपका वन में ही रहता है यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है गुजरात के गिर वन एग्जाम में पूछा जाता है गिर फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है गिर फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है आपका गुजरात में सॉरी गिर फॉरेस्ट कहाँ स्थित है तो गुजरात में स्थित है याद रखिएगा और ये आपका किसके लिए प्रसिद्ध है तो ये आपका एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है गिर फॉरेस्ट कहाँ है गुजरात हाथी तथा हाथी तथा एक सिंह वाले गेंडे आपके असम में पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं हाथी तथा एक सिंह वाले गेंडे पूछे जाते हैं एग्जाम में असम में पाए जाते हैं ठीक है असम में घूमेंगे हाथी केरल एवं कर्नाटक में पाए जाते हैं हाथी कहाँ पाए जाते हैं केरल एवं कर्नाटक में पाए जाते हैं ऊँट भारत के रेगिस्तान में तो बहुत ही सिंपल है तथा जंगली गदा कच्छ के रन में पाया जाता है कच्छ का रन आपका कहाँ है गुजरात में ही आ जाएगा ठीक है कच्छ की खाड़ी आपकी गुजरात में आती है इसके बाद देखिए जंगली बकरी हिम तेंदुआ भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं इसको याद रखेगा कि जो तेंदुआ वगैरह है भालू वगैरह हैं आपकी जंगली बकरी जंगली बकरी आपकी कहाँ पाई जाती है जंगल में नहीं पाई जाती है ये हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है ठीक है इसके अतिरिक्त बहुत बहुत से दूसरे जानवर जैसे आपका बंदर सियार भेड़िया नीलगा चीतल ये भी हमारे देश में प्रमुख हैं और ये भी इनमें इनका भी वन में ही निवास होता है अंग दिखेगा भारत में भारत में पक्षियों की भी ऐसी ही प्रचुरता है यानी भारत में पक्षी भी बहुत तरह के पाए जाते हैं जैसे देखिए मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है तो इसका कोई घर तो है नहीं ये भी तो आपका वन में पाया जाता है भारत में पक्षी जैसे आपका तोता मैना कबूतर बोलबुल तथा बदक ठीक है ये वाले पक्षी भी आपके वन में ही पाए जाएंगे अन्य बहुत सारे जो आपके राष्ट्रीय पक्षी उद्यान ठीक है जो हमारे नेशनल पार्क हैं वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पर लोगों को संरक्षित किया गया है जहाँ पर क्या है कि लोग उनको नुकसान नहीं पहुंचा चक पहुँचा सकते हैं उनका शिकार नहीं कर सकते हैं और पेड़ पौधों को नहीं काट सकते हैं जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करता है कौन सा राष्ट्रीय पक्षी उद्यान ठीक है वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी अंग देखिएगा उद्यान शिकारियों में उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करता है जो मैंने आपको उद्यान बताया हुआ है ये आपका जो सेंचुरी होता है क्या करता है वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी होता है क्या करता है कि यहाँ पर पक्षी जो होते हैं इनका कोई शिकार नहीं कर सकता शिकार करेगा उस पर आपका क्या होगा मुकदमा चलेगा ठीक है क्या आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले पाक्ष पक्षियों के नाम बता सकते हैं तो बता देना आगे देखिएगा भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां हैं कौन सी आपकी कोबरा तथा करैत बहुत ही इंपोर्टेंट है कौन सी वाले जो सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं भारत में वो आपकी कोबरा और करैत हैं ठीक है थीके? आगे देखिएगा इसमें और क्या है वनों की कठिनी तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले भारत में पाए जाने वाले वन्य जीव की प्रजातियां तेजी से कट रही हैं शिकार होगा वन कटेंगे वन कटेंगे उनका आवास नहीं मिलेगा अब आवास नहीं मिलेगा तो रहेंगे कहाँ मर जाएंगे अब जीव जंतु जब मरेंगे तो उनकी प्रजाति क्या होगी प्रजाति में थोड़ी घट घट जाएगी कमी आ जाएगी इसके बाद लोग बाग शिकार करेंगे तो भी नहीं मिलेगी आपको प्रजाति बहुत सी प्रजातियाँ जो समाप्त हो चुकी हैं उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क पशु विहार तथा जू मंडल आरक्षित क्षेत्र ये जो चीज़ें हैं आपकी नेशनल पार्क आपके बनाए हुए हैं इधर पर कोई जाके शिकार नहीं कर सकता पशु बिहार या फिर जुमंडल आरक्षित क्षेत्र में कोई जाके शिकार नहीं कर सकता सरकार ने हाथियों तथा तो बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना एवं हस्त परियोजना जैसी यानी बाघ परियोजना यानी बाघों के लिए हाथी के लिए कौन सी आपकी हस्त परियोजना जैसी परियोजना को शुरू किया है यानी सरकार को भी दिख रहा है कि जंतुओं की क्या दुर्दशा है आगे देखिएगा और क्या है आपका क्या भारत के कुछ पशु विहारों के नाम तथा मानचित्र पर उनकी स्थिति देख सकते हैं तो आगे आगे हम चीज़ों को देखते जाएंगे आगे देखेगा आप वन जीवों के संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं आप भी उनका संरक्षण कर सकते हैं यानी अगर कोई पेड़ पौधा काटता है या फिर वनों को नष्ट करता है तो आप उस पर एक्शन ले सकते हैं आप जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों जैसे कि उनकी हड्डियाँ सींग पंख से बने पदार्थों को खरीदने से इंकार कर सकते हैं इससे भी क्या होगा जब आप चीज़ें नहीं खरीदेंगे तो लोग बाग क्यों से कार करेंगे क्यों उसकी खाल निकालेंगे या क्यों फिर आपका उसका पंख और सींग निकाला जाएगा आप उस चीज़ को भी मत खरीदिए तो वो लोग नहीं करेंगे शिकार इसके अलावा इसमें और क्या है आपका लोग बाग पहले क्या करते थे उन हाथी के सींग हाथी के वो दाँत निकाल के रख लिए अपने घर में सजा के तो ये गलत है ठीक है प्रत्येक बार हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन जीव सप्ताह मनाते हैं याद रखिएगा वन जीव सप्ताह कौन सा अक्टूबर का फर्स्ट सप्ताह है आपका बीक जो होता है बंजीव सप्ताह होता है ताकि बंजीवों के निवास को संरक्षित करने के लिए जागरूकता लाई जा सके तो इस सप्ताह में क्या होता है जागरूकता लाई जाती है ताकि हम बंजीव को संरक्षित कर सके अगर देखिएगा इधर पे आपका समाप्त हो गया देखिए प्रवासी पक्षी क्या होते हैं प्रवासी पक्षी प्रवास
प्रवासी पक्षी आपके पेलिकन आपका साइबेरियन क्रेन ठीक है स्टॉर्क आपका फ्लेमिंगो आपका पिंटेल बदक और इसमें से आपका प्रत्येक बार सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं साइबेरियन क्रेन आपके कहाँ से आते हैं साइबेरिया से दिसंबर के महीने में आते हैं तथा मार्च में आरंभ तक रहते हैं कहाँ से आते हैं दिसंबर के महीने में आएंगे और मार्च तक रहते हैं फिर वापस साइबेरिया जाते हैं यानी घूमने आते हैं ठीक है इसमें आपकी क्या दिया हुआ है स्टॉर्क एक प्रवासी पक्षी का चित्र दिया हुआ है इसको देख लीजिएगा प्रवासी पक्षी हैं आगे आपका क्लास सिक्स का इधर पे आपका समाप्त होता है और जैसे जैसे हम धीरे धीरे क्लासों को बढ़ेंगे तो आपका भूगोल का लेवल भी बढ़ता जाएगा और बहुत ही जल्दी हम इस भूगोल को समाप्त कर लेंगे और बहुत ही भूगोल में आपको नॉलेज प्राप्त हो जाएगा आगे देखिएगा कौन सी भारत में कौन सी पवन भारत में बरसा लाती है तो जो अरब सागर की पवन भारत में बरसा लाती है इधर से आपकी अरब सागर की लाती है और एक साइड से आपकी क्या करती है बंगाल की खाड़ी की पवन लाती है प्राकृतिक वनस्पति भारत के विभिन्न मौसम भारत में पाए जाने विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ सदाबहार वन पक्षण वन में अंतर ऊट कटिबंधी वर्षा वनों और सदाबहार वनों में अंतर विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र आपका कहाँ पे पाया जाता है इसको आपको पता है मौसम नाम लेकिन कहाँ पे तो मेघालय मैंग्रोव वन कहाँ कहाँ हो सकते हैं आपके तो मैंग्रोव वन खारे पानी में महोगनी रोज बोट जंगली बकरी हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं तो इस चीज़ को आपको याद रखना है इस चीज़ क्वेश्चन आपको कल लेने हैं बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें आपके दिए हुए हैं आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए इधर पे आपका क्लास सिक्स का समाप्त होता है तो कल कल हमारा क्या होगा क्लास सेवन का आपका सॉरी क्लास सेवन का स्टार्ट हो जाएगा क्लास सेवन का स्टार्ट आपका हो जाएगा और इसके अलावा दोस्तों एक बात जो सुबह सात एम पे आपका साइंस का टेस्ट सीरीज होता है उसको ज्वाइन करना मत भूले उसमें आपके क्वेश्चन होते हैं एक दो मंथ में आपको इतना नॉलेज बढ़ जाएगा कि हाँ आप कहेंगे कि साइंस में हमारा लेवल अब अच्छा हो चुका है और हम एग्जाम क्वालिफाई आराम से कर सकते हैं तो चलिए आगे अब इसमें मिलेंगे कल नए चैप्टर के साथ क्लास सेवन के साथ और धीरे धीरे इसी प्रकार से हम अपने नॉलेज को बढ़ाते रहेंगे चैप्टर को भी आगे चैप्टर भी बढ़ाएंगे और सब्जेक्ट को भी एक एक आगे करते जाएंगे और मिलेंगे कल तब तक के लिए जय हिंद जय भारत